Vader in die Himmel, ons dank je vanavond voor nog een voorrecht om in je huis te wees en als gemeente rondom je woord te vergaderen. Die waren hier bij dank je ook voor die baie daar buiten, wat die die cassette en die video samen met ons deel in hier die dienst. Zie en ook voor hulle mijn God en maak hulle ook deel van hier die boodschap. En die waren hier je genade dat het niet maar sommer net nog weer een preek en een dienst zal wees wat ons bijgewoon het niet, maar hier dat ons gehoor het en dat ons levens daar weer verander is. Dus die gebed van mijn hart ook voor jullie boodschap in Jezus naam. Amen. Mijn broer en zuster, ik heb een belangrijke boodschap om vanavond met u te deel. En die titel van mijn boodschap is die oorwinningslewe. Die oorwinningslewe. En het is zo so een belangrijke boodschap dat ik dit niet eerst vanavond ten volle zal kan afhandelen nie, en ik verwacht en hoop en vertrouw dat een toekomstige geleentede ik ook weer dit zal kan voortzet. Kom eens lees vanavond met elkaar samen uit 1 Johannes hoofdstuk 5. In Johannes hoofdstuk 5, ons gaan lees daar die hele hoofdstuk, dus is so een prachtige hoofdstuk. Daar is ook een prachtige en wonderlijke waarheden daarin. Ik lees nog in die oude vertaling. Elk een wat glo dat Jezus die Christus is, is uit God geboren. En elk een wat die Vader lief heeft, het ook lief die een wat uit hom geboren is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy geboeie bewaar. Want dit is die liefde tot God dat ons sy geboeie bewaar. En sy geboeie is niet zwaar nie, want alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin als hij wat gloeien dat Jezus die Zoon van God is? Dit is hij wat door water en bloed gekomen het, Jezus die Christus, niet door die water alleen nie, maar door die water en die bloed. En dit is die geest wat getuig, want die geest is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Geest. En hier die drie is één. En daar is drie wat getuig op die aarde, die geest en die water en die bloed. En die drie is eenders. Als ons die getuigenis van die mensen aannemen, die getuigenis van God is groter, omdat dit die getuigenis is van God, wat hij aangaande zijn zin getuig heeft. Wie in die zin van God gloeit, heeft die getuigenis in homself. Hij wat in God niet gloeit, nie, heeft hom tot leunaar gemaakt, omdat hij die getuigenis niet gegloeid, wat God aangaande zijn zin getuig het niet. En dit is die getuigenis dat God ons die eeuwige leven gegeven heeft. En die leven is in zijn zin. Hij wat die zin heeft, heeft die leven. Wie die zin van God niet heeft, nie, heeft die leven niet. Dit heb ik geschreven aan jullie wat gloeien in die naam van die zin van God, zodat so jullie kan weten dat jullie die eeuwige leven heeft. En kan gloeien in die naam van die zin van God. En dit is die vrijmoedigheid wat ons teenoor om het, dat hij ons verhoor als ons iets vraagt volgens zijn wil. En als ons weet dat hij ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vraagt, ons die bedes verkry wat ons van hom vraagt. Als iemand zijn broeder een zonde zien doen wat niet tot die dood is nie, dan moet hij bid en hij zal om die leven gee, voor die wat niet zonde tot die dood doen nie. Daar is een zonde tot die dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bid niet. Alle ongerechtigheid is zonde. En daar is een zonde wat niet tot die dood is niet. Ons weet dat elkeen wat uit God geboren is, niet zondig niet. Maar hij wat uit God geboren is, bewaar homself en die boze het geen vat op hom niet. Ons weet dat ons uit God is en die hele wereld 
en die macht van die boerse lijn. En ons weet dat die zoon van God gekomen is en ons verstand gegeerd om die waarachtige te kennen. En ons is in die waarachtige en zij zien Jezus Christus. Hij is die waarachtige God en die eeuwige leven. Mijn kinders, bewaar jullie zelf van die afgoede. Amen. Nou, mijn broer en zuster, hier die hoofdstuk is vol van machtige waarheden. Ik kan niet nabij uh, kom om vanavond daar uw commentaar te leveren. Daarom wil ik blij bij die boodschap wat die Heer van mij gegeven en dit voor u vanavond ontwikkel. Mag die Heer voor u genade geven, zoals ons al reeds gebid het, om samen met mij te wees hierin. Want dit is voor u van die uiterste belang om dit te weet en dit te ervaar. Die oorwinningsleven. En ik wil vooral voor mij bepaal vanavond bij verse 4 en 5. Verse 4 en 5 van 1 Johannes 5. Want alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. Luister mooi, mijn broer en zuster, dat is een absolute positieve stelling. Dat is niet een misschien niet. Dat is zo. So. En daarom is het voor u en voor mij als redelijke kinders van God. Ons wat in jullie gemeente en in jullie groep van ons is, broers en zusters, wat God zijn woord voor ons wil laat zin maken. Moet ons baie ernstig daarop let. Want alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning, wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit, wat die wereld oorwin, als hij wat gelooft dat Jezus die Zoon van God is? Die oorwinningslewe, wat betekent dit? Nou, in die eerste punt is wat ons baie goed moet besef. En dit is dat hier die hoofdstuk, zoals die hele Nieuwe Testament, en vooral van afhandelingen tot openbaring, geschreven is aan Israëlieten. U moet onthou dat de Heer Jezus het zijn disciples uitgestuurd. En luister nou mooi. Hij het verlig gesê, moet niet gaan naar die heidene nie, moet niet gaan naar de stad van die Samaritane nie, maar gaan liever naar die verloren schapen van die huis van Israël. En gaan sê vir hulle, die koninkrijk van God het nabij gekom. Maak die siekes gezond, reinig die melaatses, wek die dooies op, verniet het jullie ontvang, gee verniet. Ik dank die Heere, dat die Heere dit nou al twee keer op mijn rondreise bevestig het. Een Kimberly en nou ook weer een Wittervier. Dat die Heere twee wonderbaarlijke genezings gedoen het, juist toe ek hierdie dinge vir die mense gesê het. Hulle moes die verloren schapen van Israël gaan soek. Die Heere Jezus sê ook vir die Kananese vrou, ek is niet gestuur, behalve naar die verloren schapen van die huis van Israël. En dit het hulle gedoen, en toen hulle nou hierdie skape gevind het, luister mooi mijn broer en zuster, wat het hulle vir hulle gesê? In hoofdzaak het hulle vir hulle die boodschap van God gegeven. hulle het vir hulle gesê dat God het sy beloftes vir hulle gehou, hulle het hulle by mekaar gemaakt, hulle sê julle en julle moedeloosheid, julle en julle verstrooidheid, julle wat gedink het God het vir julle vergeet, julle wat gedink het God het vir julle weggegooi, God het al die tyd sy belofte waargemaak, die verlosser het gesterf in Jerusalem, hy het sy bloed vir julle gestort, hy het opgestaan op die derde dag, hy het die heilige geest uitgestort, julle is vry, julle is nie meer lo ami nie, julle is nie meer een vijandskap met God nie, God het vir julle kom vrede maak, door die bloed van die kruis, kom nou terug, Kom nou terug, daar die zonde wat voor jullie weggedreven het van God. Daar die zonde is voor betaal. Kom nou terug. En God zelf zal voor jullie die kracht geven om te leven als die volk van God. God zal voor jullie die kracht geven om daar die oorwinningsleven te leiden. God zal voor jullie die kracht geven om juist daar die zonde wat jullie van God vervreemd het. Daar die zonde wat voor jullie krachteloos en hulpeloos gemaakt het, God zal voor jullie oorwinning oor daar die zonde gee. 
En als jullie dan mooi die zijn privilege, dan zal jullie zien, mijn broer en zuster, dit is waar omtrent het gaan. Als je dit bij je goed zal kan verstaan. Nou, kom ik probeer dit vanavond voor u in jullie korte nader te leggen. Want alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. Wat is hier die wereld? Ons het dit ook al vir u baie in die gemeente gesê, die van u wat een Schofield Bijbel het, sal het kan mooi nalees by Schofieldse nota en sy commentaar in, by openbaring 13 vers 8, waar hy vir jou sê wat die wereld is. Maar ek het dit ook vertaal in daar die boekie van my, uh, die boek van Joel, sy profetiese boodschap en waarschuwing, daar is het ook een Afrikaans vertaal. Dit komt kortliks daarop neer. En kijk net hoe een wonderlijke zin dit ook maakt. Hier die wereld, wat die Bijbel daarbij bedoel is, hier die wereldstelsel. Hier die wereldstelsel wat onder die dunglandij en die heerschappij van Satan gevallen toe Adam gezondig het. Want God het voor Adam hier die wereld gegeven. Adam was aangesteld om die koning van hier die wereld te wees. En toen het die verzoeking gekomen in die val van Adam. En toen het Satan die heerschappij van hier die wereld oorgeneem. En hier die wereldstelsel is een vijandschap tegen God. En dus ook een vijandschap tegen Godse volk. En Godse volk moet in hier die wereldstelsel leven. Hier die wereldstelsel. Wat niet gebaseerd is op die geest van God nie, wat maar wat gebaseerd is op die materialisme en wat gebaseerd is juist op daar die antichrist geest wat alles tegen God wil stoot. Hier die, hier die stelsel maak baie, baie staat op geleerdheid, op mag en op uh, prestatie en status en prestige en... Uh, en uh, die blink dingen van die leven, die succesvolle dingen van die leven. Maar hier binnenkant schuim hij van ongerechtigheid en wordt hij beheer die satanische beginsels en satanische principe. Ons ken baie goede voorbeelden, zoals waar de Heer Jezus bijvoorbeeld, nadat hij gedoop was in water en gedoop was in die Heilige Geest. Toe het hij die wildernis ingegaan om verzoekt te worden door die duivel. En daar is die duivel bij hem gekomen. En die duivel heeft voor hem al die koninkrijken van die aarde aangebied. En gezegd: Als jij nou neervalt en mij aanbid, dan is het jouw. Die duivel kon dit niet doen als het niet zijn was. Nie. Maar toen zei de Heer Jezus: Dat staat geschreven. Die mij zal God Aanbid en hom alleen zal je dien, want zo so staat het geschreven. De Heer Jezus het zelf een paar keer verwijs na hier diezelfde feit. En ons moet niet hier die dingen boer langs lezen, nie, want niet net alleen maakt het absolute zin voor ons uit, nie, maar het is noodzakelijk voor u en voor mij om dit te weten, want als ons dit niet weet, nie, zal ons nooit een oorwinningsleven leven nie, want jij kan niet jouw vijand oorwin als je hem niet identificeert. Nie. Een oorlog is dit een van die grote factoren. Soldaten wordt geleerd hoe om alle te camoufleren. Volgende keer, als je misschien weer een uh, gevechtstoneel op die televisie ziet of waar ook al, kijk een beetje dat zelfs bij je van ons uh, wit jongmans, een smerige gezichten bijvoorbeeld zwart. Dat is het gras en de hoede. Hulle het Uniforms aan wat met verf of wat ook al groen en bruin gekleurd is om te lijken zoals die planten en die gras. Camouflage om jezelf onkenbaar of onherkenbaar te maken voor je vijand. Nou, diezelfde met die duivel. Mijn broer en zuster, daar is baie dingen in ons leven waar ons juist uh, die neerlaag leidt omdat ons hom die herkennen. Nie. De Heer Jezus zei hier zo in Johannes 12, vers 31 bijvoorbeeld. Nou is dit die oordeel van hier die wereld. Hier die wereldorde, hier die kosmos. Nou zal die overste van hier die wereld buiten toe gedreven worden. Die overste van hier die wereld. Jezus noemt hem zelf zo. So. Ons kijkt naar Johannes 14, vers 30. 
Ik zal niet veel meer met jullie spreken, nie, want die overste van hier die wereld kom en het aan mij niks niet. In Johannes 16, vers 11. En van oordeel, omdat die overste van hier die wereld geoordeel is. Johannes 16, vers 33. Dit heb ik voor jullie gezegd dat jullie en mij vrede kan hebben. En die wereld, dit is in jullie kosmos, wereldorde, zal jullie verdrukking hebben. Maar hoe goed je moet, ik die wereld oorwin. En zo so gaan hij verder voort. En hier is nog een hele paar andere schriften. Maar broers en zusters. Ons moet in hier die wereld leven. Nou, die goede nieuws, wat die discipels voor hier die Israëlieten moest gaan vertellen, en dus ook voor u en voor mij, ons wat gloeien, dat ons Israël is. Broers en zusters, ons kan niet, ons moet niet een leven van neerlaag leiden. Nie. Ons moet een leven van oorwinning leiden. En de Heer Jezus zit voor ons aan die kruis. Daar die oorwinning behaal en daarvoor betaal. Hij dit ook voor ons door zijn leven gedemonstreerd. Daarom, ik pleit bij u vanavond. Dat is mijn zo so mooi Engelse woord. Zeg, I beseech you. Ik dring bij u aan. Moet niet tevreden wees met u ou lewe van val en opstaan nie. Hey broer en zuster, dan leven ons niet nabij ons erfenis niet. En dat ons vanavond daar verder na kyk. Die Heer Jezus het vir sy disciples gesê, Jullie is die lucht van die wereld. Omdat hier die wereld onder satanische beheer is. Satan is die prins van die duisternis. Is hier die wereld een duisternis met al sy blink luchies, Met al sy geleerdheid. Is die wereld een duisternis, mijn broer en zuster. En daar is niet één lucht wat in hierdie wereld lucht gee. En dat is die waarachtige kind van God. Wat waarlijk leven in die kracht van die Heilige Geest. Die vraag voor mij: is dit moeilijk? Is dit moeilijk om een oorwinningsleven te leiden? Dan wil ik niet net voor u sê ja niet. Maar ik wil ook voor u sê, dat is een absolute verplichting. Dat is een absolute noodzakelijkheid. Ach broers en zusters, wat zal het helpen? Met al ons mooie beleidenis, met al ons wonderlijke kennis van die Bijbel. Maar als ons daar buitenkant in die wereld is, dan lijkt ons maar net zoals die wereld. Ons wordt net zo so gauw kwaad. Ons vertelt net zo so makkelijk een leun. Ons raakt net zo so makkelijk ontsteld. Ons raakt net zo so makkelijk bekommerd. En. In alle opzichten kan hulle niet zien dat ons anders is. Dat is net zo'n so bedruktheid op ons gezichten. Dat is net zo'n so zwaarmoedige geest waar ik hier bij ons. Wat helpt het, broers en zusters? Wat helpt het dat ik zo so bij je bij je ander kennis heb? En die kracht van God en die Heilige Geest is niet mijn deel nie. Dan zeg ik weer eens. Ik zeg weer eens. Ja, een duizendmaal ja. Dat is moeilijk en dat is absoluut imperatief. Dat is noodzakelijk dat ik als kind van God een oorwinningsleven leid. Luister weer wat zij ons tekst. Ons tekst zei: Want alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. U is ook uit God geboren. Ons is uit God geboren. Daarom zei die woord, en die woord kan niet liggen. Nie. Alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning, wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, als hij wat gloe, dat Jezus die Seen van God is? Nou goed, hy sal sê vanavond vir my, o ek het hierdie versies al baie gelees, het het een verandering in die leven gemaakt? En als het niet een verandering gemaakt het nie, Waar leid die probleem? Nou, een van die probleempunten is, als ik zeg, ik geloof dat Jezus die Seen van God is, wat betekent dit? Wat betekent het voor mij om te zeggen, ik geloof, Jezus is die Seen van God? Kom eens kijken een beetje verder, in hier die brief van Johannes, 
dan zal u zien hoe een geweldige strijd daar is, juist om daar die feit van gloeien dat Jezus die zin van God is. Kom eens kijken naar die eerste versie. Elkeen wat gloeien dat Jezus die Christus is, is uit God geboren. En elkeen wat die Vader lief heeft, het ook lief die ene wat uit hom geboren is. Dus als jij gloeien dat Jezus die Christus is, als jij gloeien dat Jezus die Jezus wat daar geboren is in Bethlehem, waarlijk die Christus, die gesalfde, die Messias is, die, die gesalfde koning van Israël. Want dit is wat het betekent. Als je dit gloeien, is jij uit God geboren. Jij kan dit niet waarachtig gloeien, als jij niet uit God geboren is niet. Nou kom eens kijken een beetje meer. Johannes is hier bezig met een groot zaak. Wat een mens baie makkelijk miskyk. In 1 Johannes 2, die tweede hoofdstuk van hierdie 1 Johannes, die 22ste en die 23ste vers, sê hy hier die woorde, excuse, Wie is die Leonaar, behalwe hy wat ontken dat Jezus die Christus is? Wie is die Leonaar, behalwe hy wat ontken dat Jezus die Christus is. Kom ons ontleer dit weer een beetje. Wie is die leunaar behalwe hy wat ontken dat Jezus die ene wat geboren is in Bethlehem stal en waarvan ons in die Bijbel lees en wat ons belei dat hij die Christus is. Dat hij die Messias is. Bijvoorbeeld die Jood gloed dit nie. Die Jood ontken dit. Die, uh, die Mohammedaan gloed dit nie. Die Mohamedaan en ons het baie van hulle hier in ons dorp. En partij van ons het baie keer uh, baie gesprekke met hulle. Hy gloed het nie. Hy sê bijvoorbeeld nee, hy was maar een profeet. Een profeet soos Mooses of soos Abraham, een groot man. Maar nie die Christus nie, nie die Seen van God nie. Ons sê, ons gloed het. Maar wat sy uitwerking het het in ons levens? Wat maakt die verskil dan? Maar kom lees aan. Als lees weer vers 22. Wie is die leunaar behalwe hij wat ontken dat Jezus die Christus is? Dit is, dit is die antichrist wat die vader en die seun loon. Elkeen wat die seun loon, het ook niet die vader nie. Ons kyk ook na hoofstuk 4 vers 2. Hieraan ken jullie die geest van God. Elke geest wat beleid dat Jezus Christus in die vlees gekomen het, is uit God. Nou wat betekent dit om te zeggen ik gloe dat Jezus in die vlees gekomen het? Dit betekent ik gloe dat die Seun van God een mens kom word het. Nou kom ik nader aan die geheim van die oorwinningslewe. Nie een van ons kan die oorwinningslewe lei als dit niet gebeur het nie, want Satan is die God van hier die wereld. En ons is soos was en soos klei in Satanse hand in ons eie kracht. Toe het die vader sy eie seun gestuur om als een mens op hier die aarde te kom leven. En hij als mens het die Satan hier op aarde oorwin. Hij was verzoek, net zoals u en ik, maar hij heeft nooit zonde gedoen nie. Met andere woorden, hij heeft nooit voor Satan zijn uh, verzoekings, voor Satan zijn strikken, voor Satan verskoon die Engelse woord, voor Satan zijn tricks of enig iets het hij geval nie. Hij heeft een volmaakte leven geleid als mens. En daarin Zoals ons vanochtend met ons gepraat het, hy sê, ek is die wijnstok en jullie is die loote. Ons in Godse alwijse raad, ek erken my broer en zuster, ik kan het niet tot in sy diepte met mijn verstand peil nie, maar mijn hart sê amen. Ik als een Israëliet en u als een Israëliet is een loot van die wijnstok van die Heere Jezus. Maar dan moet ons in hom bly. En als ons in hom bly, dan zal ons die wereld oorwin. Hij zei: als jullie in mij bly, 
en mijn woorden aan jullie. Zal jullie vragen net wat jullie wil hebben. En jullie zal dit verkrijgen. Hoe kom probeer ons dit niet? Hoe kom waag ons dit niet om God waarachtig op zijn woord te nemen? Maar goed, dat hij in die vlees gekomen is. In Johannes 4, vers 2. Hier aanken jullie die geest van God. Elke geest wat beleid dat Jezus Christus in die vlees gekomen is, is uit God. Ik moet geloven dat hij waarachtig mens kon worden. En dat hij als mens op jullie aarde en jullie satanische stelsel, waarvan Satan die koning op die oomblik is, dat hij in daar die wereld zonder zonde geleefd heeft. En omdat hij zonder zonde geleefd heeft, kon hij in zijn vlees. Voor mij zonde betaal. En voor u zonde betaal. En voor Israël zijn zonde betaal. Zodat so ons vrij kon komen. Hoe zal ons ooit uit ons schuld uitkomen? Ons kan het zelf niet doen. Nie. Hij heeft het als mens voor ons komt doen. En hij die leven voor ons komt leiden. Zodat so hij geloof aan hom Zal ik ook groeien. En daar die volmaakte leven. Als hij dan voor mij zei: Wie is dan volmaakt? Zoals jullie vader wat in die hemel volmaak is. Is dit niet om ons uit te tart nie? Is dit niet mijn broer en zuster om ons die gek te skeer nie? Om voor ons iets te bevelen te zeggen wat ons die kan bereiken nie? Hy het het voor ons bereik. Ik moet mijn leven uit hom uitkry. Want hij is die wijnstop en ik is die rank. Ik is die loot. Ons het dan zo'n so ook koerkie wat ons sing. Hij is die wijnstok, ik is die rankie. Ach broer en zuster, ons sing dit en ons besef niet wat ons sing nie. Maar goed, laat ik het nog meer voor u wijs. In die 15e vers van 1 Johannes 4. Elkeen wat beleid dat Jezus die Seen van God is. God blij in hom en hij in God. Hier het ik mijn wijnstok ontdek. En hier moet ik als een rank en als een lood moet ik in hom blij. Nou goed, ik zal zeggen, dat is nog niet voor mij duidelijk. Nie. Kom eens gewoon een beetje verder. En dit wordt voor ons wonderlijk en hier die brieven duidelijk gemaakt. Verschoon als ik dit, as dit herhaal. Het is voor mij zo so wonderlijk. Kijk, hier die Israëlieten, die discipelen zetten hulle gaan zoeken. Hulle die bergen en die dalen gegaan om bij hulle uit te komen. En elkeen van hier die brieven is aan een klompje discipels geschreven, wat door die apostels gevind is. En nu schrijven hulle mos voor hulle, hulle is nu gevind, hulle het vir hulle die nieuws vertel, dat die Messias gekomen het, dat die Heere Jezus vir hulle gesterf het, dat hij hulle sondes betaal het, dat hulle met die Vader verzoen is. Nou zal hulle mos vir hulle vertel, hoe hulle moet leven, en ook nog die dieper betekenis van hulle verlossing. En dit zal ik krijgen in al hier die centbrieven. Kom eens kijken bijvoorbeeld naar Paulus waar hij schrijft aan die Filippenzen. En je zal zien hier dat daar, hier is een diep verlangen en een streven dat zelfs hier die man Paulus ook nog hier die dingen zei. Wat ik nou voor u ga lezen, Filippenzen hoofdstuk 3, krijg je dat zo so lang. En dat ook hij gedurig zei. Ik rijk nog gedurig daarna uit. Ik lees bijvoorbeeld versen 9 en 10. En een omgevind te wordt. Niet met mij gerechtigheid wat uit die wet is niet. Maar met die wat door die geloof in Christus is. Die gerechtigheid wat uit God is door die geloof. Nou kom eens, kom eens. Stop net een beetje daar. Hier het Paulus nou. Als je dit nou mooi leest. Voor hier die klompie Israëlieten van Philippi wat hij gekry het. Hy het hulle nou naar die Heere Jezus toe gelei. Onthou u bijvoorbeeld die tronkbewaarder van Philippi? Die tronk wat geskut was door die aardbeving toe Paulus en Silas lofliedere gesing het. Kijk net een beetje naar die demonstratie van die oorwinningslewe daar die nacht. In die leven van Paulus en Silas. Hier is Paulus en Silas in die tronk. Daar is kettings aan hulle arms en aan hulle voeten. Hulle rugge is stikkend geslaan. Hulle bloei, hulle pijn. 
Hy broer en sister, daar is meester gesproken nie, een hoop vir hulle om uit te kom nie. Buitenkant hoor hulle die voetstappen van die, van die soldaten wat hulle oppas. Wat maak hulle? Bekla hulle hulle lot. Die wat niet een oorwinningsleven leid nie, bekla sy lot. En zekerlijk u moet vanavond met my saamstem, Als daar mensen was wat op daar die oomlik rede gehad het om hulle lot te bekla, was het Paulus en Silas. Hulle was op een sending reis, ek kan die duivelse stem so goed hoor, ek kan hoor hoe spot hy met hulle, sê, ah, waar is jullie Jezus nou? Jullie het gegaan om te gaan verkondig, ja, jullie was groot man geweest toe jullie daar die waarsers gees uit daar die meisiekie uitgedreven het, en nou, hoe lijkt het nou met jullie? kon jullie Jezus nou nie vir jylle uit die tronk uitgehou het nie, kyk hoe, kyk hoe seer is jylle rugge, kyk nou het die bloed ook al gestol, en die bloed is droog, en elke keer als je daar een buigingkie maak, wat jy nou eens kan maak, en dan kraak daar die roof, jy het ook al so'n groot roof gehad, broers en sisters, dis baie seer, Satan, soos ek baie keer vir mense sê, as ek so rondgaan met hulle praat, weet jy, in hierdie wereldstelsel, omdat Satan die koning daarvan is, het hy feitelijk al die troefkaarte in sy hand. Ons rui net die kasset op. Omdat ons in hierdie wereldstelsel lewe, waarvan Satan die prins is, het hy al die troefkaarte in sy hand, as jy siek is, het jy een pijn, jy kan dit nie ontken nie. As jy morgen een groot rekening moet betaal, en jy het nie die geld nie, dan het jy nie die geld nie en so aan, en so aan, hy het die troefkaarte, so het hy hierdie aand ook, menselijk gesproken die troefkaarte gehad, wat so vir Paulus en Silas daar uithaal, so wat is meer menselijk, as ons dit so mag noem, wat is nou meer natuurlijk, as vir hierdie twee, om teen mekaar te sit en kla en kreeg, ek dink nie, ons sal hulle daar kwalijk geneem het nie, as ons nie geweet het, wat ek nou vanavond vir u probeer, vertel nie, maar Paulus en Silas het dit geweet, en alhoewel hulle buitenkant en menselijk gesproken daar die toestand was, was daar hier in hulle harte een heerlijke oorwinning, hier in hulle harte was daar een heerlijke vrijheid, want Jezus was koning, en wat doen hulle? Hulle sing lofliedere tot God, Wat sy rede het jy, Paulus? Wat sy rede het jy, Silas, om nou God te loof en te prijs? My rede is, omdat my Heere Jezus in die vlees gekom het. Ek glo dit. Ek glo dat hy op jullie aarde een oorwinning behaal het en ek in hom. Want hy is die wijnstok, ek is die rank. En as daar, as daar sap in die wijnstok is, is daar sap in my. As daar lewe in die wijnstok is, is daar lewe in my. Halleluja, prijs die naam van die Heere, ek sal sing, en ek sal om loof en prijs, al sterf hier die lichaam ook, wat sal dit saak maak, hy sal dit weer opwek, op daar die groot en wonderlijke dag, ek het alle rede, om om te loof en te prijs, want ek het die oorwinningslewe, en wat was die resultaat, die hemel het het gehoor, die aardbeving het gekom, en daar die oud tronkie wat dier een mens gebouw is, uit mekaar uitgeruk, ek ken die rest van die verhaal, selfs die prisonierse kettings het van hulle voete afgeval, en hier die tronkbewaarder onthou, hy was die eerste bekeerling van Macedonië, hy was die tronkbewaarder van Philippi, dit is hoe hier die gemeente, hier die gemeente van Philippi ontstaan het, nou is hier die brief, van die Filippense is een brief aan daar die mens en daar die mens het nie net Paulus en Silas sy lering ontvang van hier die Jesus die Christus die beloofde Messias wat werkelijk gekom het en werkelijk aan die kruis gesterf het nie maar hulle het dit in demonstratie gesien in die lewe van Paulus en Silas hulle het daar die oorwinning gesien, en daar die mense sy levens. Broers en sisters, weet jy, dit kost oefening. Dit kost oefening. Ek val self ook nog dikwels daar in. Maar my 
boodschap vanavond is aan u. Dit is Godse bevel. Dit is die oorwinning. Wat die wereld oorwin het, namelijk jullie geloof. Maar wat moet ik geloof? Ik moet geloof dat Jezus die Christus in die vlees gekom het. Dat hij als mens een oorwinningsleven op die aarde geleid het. Dat hij die wijnstok is en ik is die rang. Dus het ik ook die oorwinning in hom. En dit moet ik geloof. En dit moet ik beoefen. Nou, hier die Paulus. Wat daar die demonstratie geleverd het in Filippense. Ach, en op hoeveel andere plekken. Zoveel keer het hij skipbreek geleid. Zoveel keer was hij geslaan. Zoveel keer het lom opgeteld voor dood en alles. Nou zij en al die dingen is ik meer als een oorwinnaar. Dier hom, dier hom, wat mij die kracht gegeven heeft. Maar toch sê zelfs hier die Paulus. Ik lees weer voor u, Filippense 3, vers 9 en 10. Sê hy, En een omgevind te worden, niet met mijn gerechtigheid, wat uit die wet is niet. Met andere woorden, niet met mijn gerechtigheid. Nie. Jij kan proberen zo so goed wie soos je wil. En weet je, ons krijgt het nogal per tijdje recht. Ons krijgt het per tijdje nogal recht voor een dag. Of zelfs voor een week. Om werkelijk goed te wees. Maar een of ander tijd, ik zeg voor jou dan. Is daar nou net iets wat je niet aan gedink het nie, Wat je dan een lelijk pooitje hoor. En als je weer onderste boe. Is dat niet waar, nie, mijn broer en zuster? Dus, Paulus heeft het lang al uitgevind. Want hij zei verder aan, hij zei wat die wet betreft, onberispelijk. Ik was waarlijk een streng fariseer. Maar hij zei, ik ek, ek denk niet meer daar aan, nie, want het werkt niet. Dit werkt niet. Mijn eigen gerechtigheid werkt niet. Want op een of ander tijd dan keer Satan mij vast. En dat is waar. Zo so ik het dit verwerp. Die te probeer, probeer goed wees, te probeer, probeer een goodie goodie wees, zoals ze zeggen. Ik het dit verwerp. Dat werkt niet. Maar dit werk, hier dan werk. Wat dier die wet is niet, maar met die wat dier die geloof in Christus is. Die gerechtigheid wat uit God is, dier die geloof. Dit is wat werk. Dit werk werkelijk. Zodat so ik hom kan ken en die kracht van zijn opstanden en die gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dus mijn broer en zuster, voor jullie oorwinningsleven is nummer 1 vereiste geloof. Nummer 2 vereiste is een absolute toegewijdheid daaraan om voor Jezus te leren kennen. Om werkelijk te uit te vinden en te leren kennen wie Hij is. En daarvoor moet ik beginnen en gloeien dat Hij in die vlees gekomen is, dat Hij een mens kon worden, dat Hij op hierdie aarde zonderloos geleven heeft. En dat hij dus, luister, dus belangrijk. Dat hij niet voor hemzelf op hierdie aarde geleefd heeft, nie, maar voor u en voor mij. Hij heeft uw leven en mijn leven het hy op hierdie aarde geleefd. Zodat so hij geloof in hom, ik daar die leven in mij krijg. Hij heeft niet net voor mij gesterven. Om mijn zondes te betalen. Hij heeft niet net voor mij gesterven om mijn gerechtigheid bij God te verwerven. Dat is belangrijk. Ik zal nu nog voor u dat verder duidelijk maken. Maar zijn leven op aarde was net zo'n so integrale deel van zijn verlossing als zijn sterven en zijn opstanden. Want daar die leven heeft hij geleven als een verteenwoordigende Israëliet. Zodat so in zijn leven ik ook daar die leven kan krijgen en daar die oorwinningsleven. Nou schrijven Paulus aan die Korintiërs en onthou, dit is nou weer een ander groepie mensen, een ander groepie Israëlieten, wat hulle gekry het met moeite op hulle sending tochten en van, vir hulle die blije nies vertel het en hulle die blije nies gegloe en nou leer Paulus voor hulle, ook in zijn afwezigheid, waar hij al natuurlijk baie geleerd, terwijl hij ook 
bij hulle was, wat niet voor ons opgeschreven is. Nie. Dus niet voor ons opgeschreven wat Paulus of, of Petrus of Johannes voor de mensen gezegd toen hulle bij hulle was. Nie. Achterna is hier die brieven aan hulle geschreven als een instructie, als een leidraad, als een handboek. En dus ook voor u en voor mij. Nou zei hij bijvoorbeeld onder andere voor jullie Korintiërs. En in Korintiërs 1, vers 30. Maar dier hom is jullie in Christus Jezus, wat voor ons geworden is, wijsheid uit God en gerechtigheid en heiligmaking en verlossing. Ik moet het gloeien. Ik moet het beaam. Ik moet het bevestig. Ik moet het gedurig waar, gedurig dier voor mij oe hou, wat voor mij geworden het, wijsheid uit God. Nou moet ik mijzelf niet bekla en sê, ach ik wens ik het meer wijsheid gehad nie, nie my broer en zuster. Ik moet sê, Jezus, u woon in my hart. Jezus, u is my wijnstok. Ik is die rang. Jezus, u is my wijsheid. Heere, Morgen moet ik dit doen, of ik moet dat doen, of dit in mijn werk is, of een moeilijke persoon wat ik mee moet gaan praten, of een moeilijke situatie wat ik moet hanteren, of wat ook al. Jere, ik weet niet om dit te doen. Nie. Jere, u is mijn wijsheid. Beleid het, bevestig het, beaam het in jouw hart, en gloe het dan. Als dit vanavond voor de eerste keer is wat je dit hoort, is dit moeilijk. Dat je dat morgen niet zal slagen. Ik zeg niet dat je dat niet zal slagen. Ik zeg het is moeilijk. Omdat ons hier die dingen moet beoefenen. Moet niet laat die duivel dan voor je zeggen: als jij morgen nou misschien niet een succes gemaakt hebt van wat daar ook al mag voorleggen. Ik wil bijvoorbeeld voor u net, excuse dat ik mijzelf onderbreek. En bij mensen glimlach daarvoor. Maar je weet. Ik heb al met beide broers gepraat dat hij per keer een motorkar moet recht maken. En dat hij niet geweten heeft om dat te doen. En dat hij die jaren gevraagd En die jaren precies van gezegd waar hij moet vat. Iemand, ja, ik wil nog niet zijn naam noemen. Uh, want hij zal ook naar jullie cassette luisteren. Maar ik ken een broer en zijn werk. Dit bekoor mij om net naar hom te luisteren. Waar heeft mij die een getuigenis na die ander gehuis. Hij is ook een persoon wat met eistergoed werk. En wat die Heere vir hom keer op keer sê wat om te doen. Dat andere mensen verdaan aan een zekere ding gesproken het van die beste werksmense in die firma wat hulle in die land kan krijgen. Dan laat hulle hom kom. Maar aan hij gebed en hij die Jerusse aangezicht gesoek. En als hij daar komt, dan zet hij zijn vinger op die ding. Die mensen kan dit niet gloeien. Die Jerre heeft voor hem die wijsheid gegeven. En nu hij al die oefening. Die oefening. Je weet daar is maar zo'n oud gezegde wat zei. En uh, dat klinkt, dat rijmt nou goed in Engels, maar je kan in Afrikaans ook zeggen. Als daar is een gezegde wat zei: Nothing succeeds like success. Dat is een waar ding. Als jij een moeilijke ding probeert het niet, krijg je hem recht. Dan geeft het je geest eraf. Volgende keer, dan pak je hem met een beetje meer moed aan. En als je die tweede keer wint, en je wint die derde keer, nadat het raak je het gewoond om te winnen. En dat is wat God wil hebben. Dat is wat God wil hebben. Want mijn broer en zuster, ons is meer als oorwinnaars. Dier Jezus, wat ons die kracht geeft. Maar je moet die eerste keer proberen. En als je dat niet helemaal recht komt, nie, moet dan niet laat die duivel voor jou zeggen: Ach, het is hopeloos. Dan moet je zeggen: Satan, goed, je hebt hier die ronde gewerkt, maar, gewen, maar onthou, mijn wijnstok is die absolute oorwinnaar. En zij sap vloeit door mij. En als zij sap door mij vloeit, is ik ook een oorwinnaar. Wijsheid. Ik noem ik een beetje bij je tijd daar aan gewij. Uh, wijsheid uit God. En gerechtigheid. Hij is mijn gerechtigheid. Ach, broer en zuster. Ons het allemaal maar een verleden van zonde. Partij van ons. Meer misschien als anderen. 
Maar als die een van ons wat de club vanavond kan optellen, en zij hebben nog nooit gezondig, niet zo, so ik kan maar die club op die andere in gooien. Ons staan allemaal, ons zal maar allemaal moeten uitsluiten uit die tegenwoordigheid van Jezus, zover dat ons gerechtigheid betreft. Maar Hij heeft mijn gerechtigheid geworden. Weer moet ik gloeien dat Hij in die vlees gekomen is, dat Hij ook een mens was, en dat Hij als een mens precies hier gegaan is wat ik moet hier gaan, en dat Hij gewen het. En daarom het ik ook een hond gewen. Halleluja. Hij is mijn gerechtigheid. En heiligmaken en verlossen. Ik moet dit gloeien. Als kijk nu nog naar jullie zelfde groepie. Paulus schrijft voor hulle een tweede brief. Hulle is nogal, hulle is nogal gezien. Hulle is nogal gelukkig. Hulle krijgt twee brieven. Jullie Korintiërs. Die Ephesius en die Galatius het maar net een brief gekregen enzovoorts. Jullie mensen kregen twee brieven. Misschien is het wat een zo moeilijke klomp was, want het was een moeilijke klomp. Hier klomp Korintiërs. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hij zei voor hulle, want hij, dus die vader, het hom, dus die zien, wat geen zonde gekend het, die zonde gemaakt voor ons, zodat so ons kan word gerechtigheid van God en hom. Nou wanneer het die vader dit gedoen? Die vader het dit gedoen toen hij vlees geworden. Toen hij een mens geworden het. Als Jezus niet een mens geworden het, nie, dan kon die vader dit nooit doen. Nie. Hij moest worden zoals u en zoals ik. Het is belangrijk dat dit gebeurt. Nou ja, goed. Ik zie mijn tijd loop vannig aan. Ik heb nog een paar wonderlijke schriften hier. Maar kom, laat ik dan maar voortgaan. Die tekst zei: Elke kind van God. Oorwin die wereld. Kom, ik lees dit weer voor u. Want alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning, wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, als hij wat geloof, dat Jezus die Zoon van God is. Voor die meeste christenen is dit een luchtspelen. Of soos mens in Engels sê, een mirage. Wat een dag in die hemel verwezenlijk zal Want ja, ik geloof ook als ik een dag in die hemel kom, zal ik niet meer zondig. Als ik een dag in die hemel kom, zal ik niet meer kwaad worden. Als ik een dag in die hemel kom, zal ik niet meer mijn humeur verloor. Als ik een dag in die hemel kom, dan zal ik niet meer achter iemand anders zijn rug praten. Enzovoorts, enzovoorts. Maar mijn broer en zuster, dat is niet waar voor die oorwinningsleven is nie. Die oorwinningsleven is voor hier en voor nou. En prijs die Heere, dat is een oorwinning wat door die Heer Jezus zelf voor ons verwezenlijk is. Hij zei in Johannes 10 daar die wonderlijke hoofdstuk van die goede herder. En u het nou gehoor dat hij die herder van die schapen is en die schapen is Israël. Dus hij is Israëlse herder. Hij is dus u en mij herder, mijn broer en zuster. Laat ons dit dan gloeien en dit in zijn volheid voor ons aannemen. Dan zei hij bijvoorbeeld in Johannes 10, vers 10. Het is makkelijk om te onthouden. 10, 10. Hij zei: Ik het gekomen dat jullie leven mag hebben en dat jullie dit oorvloedig mag hebben. Hij is gekomen om ons oorvloedige leven te geven. Nou, als hij gekomen is om ons oorvloedige leven te geven, kan ons dit dan nooit krijgen? Als er dan nou maar sommer net een belofte in die lucht, dan geloof ons ons niet God zijn woord nie. Nee, mijn broer en zuster, Hij heeft gekomen om voor ons oorvloedige leven te geven. Ons behoort allemaal een klomp mooi mensen te worden. Ons behoort een klomp mensen te worden wat die wereld, als ze een beetje naar ons kijken, dan zeggen hoor eens meneer, mevrouw, dame, wie is jij? Dat is iets bijzonders omtrent jou. Halleluja. Niet met woorden, nie. Dier mijn leven. Dier mijn leven. Prijs zijn wonderlijke naam. Kom ons gloeien dit. Hij is gekomen om dit voor ons te geven. Oerwinnen is die teenoorgestelde van neerlaag. Het is die teenoorgestelde van een op- en af leven. Oorwinning brengt blijdschap. 
elk een van u wat al gewen het, op wat er gebied ook al, al het je ook met iets gesukkel en het recht gekry, dis oorwinne. Het je die blij gevoel nie? Het je niet lekker gevoel nie? Kijk hoe mooi skrywe Petrus dit hier aan sy klompie, Israelite, wat nou weer dier hom alle identiteit en alle verlosser ontdek het. Hier in 1 Petrus 1 vers 8 skryf hy, Voor wie jullie lief het, hy praat, praat nou van die Heere Jezus, Voor wie jullie lief het, al het jullie hom nie gesien nie, en wie, wie jullie al sien jullie hom nie, hom nou nie, toch gloe en jullie verblij met de onuitsprekelijke blijdschap. Daar moet een onuitsprekelijke blijdschap in ons wees. Oorwinning gee kracht. Oorwinning gee bevrediging. Nou, hoe kan dit verkry word en hoe kan dit behou word? Nou ja, die meeste daarvan het ik nou al reeds voor u gesê. My broer en zuster, en als ik dit verloor het, hoe kan ik dit terugwen? Hoe kan ik weet of dit ware of valse oorwinnings is? Hoe kan ik weet dat ik die toets het al staan? Dier in die wijnstok te blij. Dier in om te bly en te glo dat Jezus die Christus is. Dat Jezus mijn leven voor mij klaar gelei het. En dat hij mijn oorwinning voor mij klaar behaal het. Satan zal jou beveg voor al wat hij werd is. Hij voor Paulus en Silas beveg voor al wat hij werd was. Mijn broer en zuster, Satan zal niet omgaan. Nie, en luister dus voor u en voor mij bij je belangrijk. Als hij dan nog niet kan keren dat ons tot bekeren komt, zal hij niet omgaan als ik dan nou maar een krachteloze christen blij nie. O, ik kom getrouw kerk toe. Ik lees mijn Bijbel getrouw. Ik bid getrouw. Ik doe mijn plug getrouw, maar daar is niks blijdschap. Daar is niks vonk in mijn leven. Satan zal dan heel te mal voor jou tot de mate met rust laat. En sê nou ja, maar goed, lewe dan nou maar so. Lewe dan nou maar so, en as ek jou hier pootje, dan val jy, en nou ja, en dan bid jy nou maar weer, en jy beleid het, en dan gaan het nou weer een rukkie goed, dan pootje ek jou weer daar. En zo so ga ik met jou aan. En is je dankbaar een dag, als je daarom die poorten van die hemel behaal. Maar hier op aarde was je geen advertentie nie, was je geen lucht voor die Heere nie. My broer en zuster, Satan zal met ons aanhou so, as ons om toelaat, en als ons hier die heerlijke waarheid nie sien nie, as ons maar net godsdienstige levens leid. En ek is bevrees, as je so naar die christendom in die geheel kyk, is dit een godsdienstige klomp, zonder oorwinning. Die oorwinningslewe is een leven van oorwinning oor sonde. Moe nou nie vanavond vir my sê, prediker, jy preek nou een preek dat een mens nooit sondig nie. Nee, my broer en zuster, Paulus sê self, verder aan in Philippense 3, hy sê nie dat ek al bereik het, of dat ek al volmaak is nie, maar ik jaag daarna alsof ik kan grijp. Maar een oorwillingslewe is een lewe soos daar die ou koorkie, wat ons ook hier so sing. The things I used to do, I do them oh no more. Prijs die Heere, le lewe van oorwinning, is dat ik oorwinning behaal, oor daar die bewustelike swakhede in my lewe. Hy sê hier in 1 Johannes 1 vers 8, ook in hierdie eerste sendbrief, en onthou nou, dit het my baie gehelp toe ek dit besef, dat hier die brieven geskrywe is, aan hier die groepies Israelite, wat hier daar die disciples opgespoor was, en vir wie die blije nies vertel was, u en ek is mas ook een groepie van die Israelite vanavond, is ons nie, die blije nies het mas ook na ons toe gekom, dat ons verlosser vir ons gesterf het, daar was hier die brief, en dink net hoe gelukkig is ons, al hier die brieven kan ons lees, en dit op ons toepas, is dit nie wonderlik nie, 1 Johannes 1 vers 8 As ons sê dat ons geen sonde het nie Mislei ons onszelf. En die waarheid is niet in ons nie Kijk hoe eerlijk is Johannes Hier is Johannes wat schrijven van die oorwinningslewe Hy sê As ons sê dat ons nie gesondig het As ons nie sonde het nie Dan mislei ons onszelf. En die waarheid is niet in ons nie 
Maar hier is nou die recept van die oorwinning. Maar als ons ons zondes beleid, hij is getrouwender en verder om ons die zondes te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinig. En als hij mij daarvan gereinig het en ik gloe in hom, dan zal ik niet weer in daar die zonde val nie. En als ik weer een keer daarin val, dan zal ik nog meer hartseer voel daarover en ik zal het nog meer beleid en ik zal nog, nog meer kwaad wees voor die duivel. En ik zal zeggen, Satan, jij hebt mij de tweede keer gevangen. Maar onthou, jouw kop is vermorsel. Onthou, my Heere Jezus het in die vlees gekom. Jy het ook daar die ding met hom probeer. En jy het het nie met hom recht gekry nie. En ek is in hom. En hy het sy bloed vir my gestort aan die kruis van Golgotha. En hy het opgestaan. Wijk Satan. En ek sit my voet op jou kop. Ek dink, dit sal vir ons baie keer help. As ons so vies is vir ons self omdat ons weer gevangen is, dat onze bikkie dit demonstreert en ons hakskene bikkie sit op een denkbeeldige slangse kop daar op die vloer. En die Heere dan prijs vir sy verlossing en vir my oorwinning. Halleluja, prijs die Heere. Broers en sisters, ek is amper klaar, maar dit is vir my so een heerlijke en een wonderlijke saak hierdie. Ek dank God vir wat dit vir my beteken het en daarom probeer ek dit ook met u te deel. Daarom, my broer en sister, ek wil dan hiermee sluit. Ek wil een paar van die ou sondes in ons levens noem, en u moet op elkeen van hulle u hakskeen sit. U moet dit van harte belei, en u moet glo dat Jezus in die vlees gekom het, en u moet glo dat hy die Christus is, en dat hy vir u die volmaakte lewe gelei het, en omdat hy nie gesondig het nie, het hy gesterwe vir u sonde en vir my sonde waar ons nie die paal gehaal het nie. Maar dat ek in die wijnstok is, omdat ek een van die rante is, kom ek noem maar een paar. Wat van die ou humeur? Wat van daar die ou prikkelbaarheid? Soos die Engels sê, irritability, en jy kan ons sommer voel as jy hem so in Engels sê, jy is soos een tuksvijn, Jy is vol doorings. Hulle kan nergens aan jou raak nie, dan steek jy in aan die vinger in. Broers en sisters, halleluja, daar is een oorwinningslewe. Lichtgeraaktheid, hoogmoedigheid, jaloezie, rugstekerij, liefdeloosheid, bekommernis. Ach, ons raak so bekommerd. Paulus sê vir hierdie selwe Filippense en ou tronkbewaarder kan vir Paulus sê, Broers en sisters, hy kon vir Paulus sê, ja Paulus, ek het jou daar die nacht gehoor sing in die tronk. Ek weet, jy skryf nie vir my een stuk fiksie nie. Jy skryf nie vir my oor iets wat jy self nog nie toegepas het nie. Ek het jou daar die nacht gehoor sing, die lofliedere. Ja Paulus, luister, Paulus sê vir die Filippense in Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie. Maar laat jylle begeertes in alles, dier gebed en smeking met danksegging, bekend word by God. Ja, Paulus, ek het jou oorsel. Ek glo jou. Ek glo jou. As jy vir my sê, wees oor niks besorg nie, dan sal ek ook probeer om te maak, soos jy vir my sê. Ja, broers en sisters, daar is een oorvloedige lewe, daar is een oorwinningslewe in onze Heere Jezus. Ek sluit hiermee, omdat het zwaar op my hart le. Ek sê dat baie op my rond is. Ek sê, kyk Israelite, ons Israelite het die woord, so ver dit ons Israel saak betref, die pestideer. Ons kan baie dinge uit die skrif uitbring, maar my broer en sister, ons sal nog arm bly, as ons net ons identiteit kan verdedig en alles wat daarmee saamgaan, maar die wereld kyk so na my en sê, jy is nie een demonstratie van daar die Heere Jezus, wat jy sê wat die koning van Israel is nie. My broer en sister, doen dit nie ons saak, een geweldige groot skade aan nie. Kom laat ons dit dan demonstreer, daar is een oorwinningslewe. In een volgende geleentheid, oor een paar weke, wanneer ek weer saam met die is, en die Heere maak dit vir my moendlik, dan sal ek graag hiermee verder wil gaan. Amen.
kom ons buig net ons hoofd. Hemelse Vader, ik dank u dat u God is. Ik dank u voor die gave van u zeer. Ik dank u voor die oorwinning in Christus Jezus onze Heer. Ik dank u die waarheer voor hier die heerlijke evangelie, dus waarheid. En hier, ik dank u, u roep ons tot niks wat u nie voor ons klaar uitgewerkt het. En u leven, en u sterven, en u opstanden, en ook nou, en u bedienen aan die rechterhand van die Vader. O, die waarheer Jezus, ik dank u dat u nie net vanavond in my is, en vir my geïnspireerd het om het blijdschap en oortuiging hier die boodschap te bring nie. Ek dank u Heere dat u nie net hier teenwoordig is soos u beloof het nie, maar dat u ook een voorspraak is aan die rechterhand van die Vader ook op hierdie oomblik. Wonderlijke Heere Jezus, u wat roep is getrouw, u sal dit doen. Leid aan my broers en sisters Heere ook dier hierdie boodskap tot daar die lewe van oorwinning, daar die lewe van blijdskap. Ja, Heere, en ook in hierdie oud tyd van bekommernis, dat ons in die midde van ons bekommernis sal skyn, en so vir u die selfde getuienis sal wees, wat die Paulus en die Silas in die soortgelijke situasie was. Ek bid daarvoor, en ek dank u die gee dit aan my broers, en my sisters, in Jesus naam. Amen. Ons maak net hierdie video en hierdie band vol, om hierdie boodskap af te rond, wat ons nie die tyd gehad het, en ons ochendienst nie. Ek wil vir u hier uit Johannes hoofstuk 10, en, die gelijkenis van die goeie herder, soos dit hier in ons ou Afrikaanse bybel die opskrif is. Wat ek vir bijvoorbeeld vir u vers 16 lees, daar het Jezus gesê, ek het nog ander skape, wat nie aan hier die stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Ander skape, is dit nie wonderlik nie. Nou moet ons onthou, soos ons vir u gesê het, dat die terme word nie omgeruil nie. En as Jezus nou praat van ander skape, en dan sal wees een herder en een kudde, dan is dit baie duidelik dat Jezus in gedachte gehad het, die twee dele waar die huis van Israel en die huis van Juda in verdeel is, toe die skeuring plaasgevind het, en dat dit juist die doel van sy komst was, dat hy vir Israelse sonde sou betaal aan die kruis, en hier die skeuring weer heel sal maak. Nou kom ons kyk byvoorbeeld, hoe wonderlik word dit vir ons in die profete bevestig. Byvoorbeeld in Ezekiel 37, daar die wonderlike gelijkenis van die doodsbeendere, wat tot ontwaking sou kom. Kyk net wat sê die profeet daar, van die skape, en omdat Jezus gekom het om die skrifte en die profesie te vervul, en hy natuurlijk vol was van die woord, want hy was self die woord, wat vlees kom word het, sê dit byvoorbeeld hier in Ezekiel 37, vanaf die 22ste vers, en ek sal hulle een volk maak in die land, hy sê hier so in vers 16, een kudde, een herder, onthoud dit, en ek sal hulle een volk maak in die land op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle allemaal koning wees, en hulle sal nie meer twee nasies wees nie, en verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie, en hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drekgoede en hulle vervoesels, en met al hulle oortredinge nie, en ek sal hulle verlos uit al die woonplekke waar hulle in gesondig het, en sal hulle reinig, so sal hulle dan vir my een volk wees, en ek sal vir hulle een God wees, en my knecht David sal koning oor hulle wees, en hulle sal allemaal een herder hee, en hulle sal in my verordeninge wandel, en my inzettinge onderhou, en dit doen. Hulle sal allemaal een herder hee, 
Dit is precies wat hij daar in Johannes 10 vers 16 sê. Nou vers 25 van Ezekiel 37. En hulle sal woon in die land wat ik aan mijn knecht Jacob gegeet, waar jullie vaders in gewoon het, ja, hulle sal daar in woon, en hulle kinders en hulle kindskinders tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hulle fors wees vir eeuwig. En ik zal een verbond van vrede met hulle maken. Het zal een eeuwige verbond met hulle wezen. Ik zal hulle daar neerzetten en hulle vermenigvuldig. En ik zal mijn heiligdom onder hulle stel vir eeuwig. En mijn tabernakel zal oor hulle wees. En ik zal voor hulle een God wees. En hulle zal voor mij een volk wees. En die nazi zal weet dat ik die Heere is wat Israël heilig als mijn heiligdom vir eeuwig onder hulle zal wees. Nou kijk net hier een... Ezekiel 36, uh, vanaf C vers 36. Dan zal die nazi's weet wat rondom jullie oor gebleie, dat ek die Heere opgebouw het wat afgebreek was, beplant het wat verwoest was. Ek die Heere het het gesprek en zal dit doen. Zo so sê die Heere, Heere, ook dit zal ik mij laat vragen door die huis van Israël om vooral het te doen. Ik zal alle mensen vermenigvuldig soos skapen. Zoals die geheiligde schapen, zoals die schapen van Jeruzalem op zijn feestdagen, zo zal die steden wat een puin lee, vol wees van kuddes van mensen. En hulle zal weten dat ik die Heer is. Is dat niet wonderlijk? Nie? Wat een wonderlijke vervulling. Wat een wonderlijke aansluiting bij die Heer Jezus. Als ons dit toch niet altijd kan onthouden, dat die Heer het die hele woord. En zijn gedachten. En uh, hij het nou niet andere termen en andere mensen gaan zoeken. Dat is diezelfde boodschap en dat is diezelfde woord. Hoe belangrijk is dat niet voor ons om dit te weten? Nou, hier in Johannes 11 is hier ook een baie belangrijke uh, gedeelte. Hier. Dit was die uitspraak van die hoge priester. Wat hij, omdat hij hoge priester daar die jaar was, was het eindelijke profetie. Alhoewel hij Jezus' vijand was, het God die stoel als het ware waarop hij gezet het, die positie wat hij bekleed het, in die orde van Israël, het God op daar die oomlik geëer. Kijk bijvoorbeeld net hoe wonderlijk is dit. Die hoogpriester is aan die woord. Ons begin bij vers 49 van Jesaja hoofdstuk 11. En een van hulle, Caiaphas, wat daar die jaar hoogpriester was, sê vir hulle, Jullie weet niks niet. En denk niet daaraan dat het voordelig is voor ons dat één man voor die volk sterven en niet die hele natie omkom nie. En dit het hij niet uit homself gesê nie, maar omdat hij daar die jaar hoe priester was, het hij geprofiteerd dat Jezus voor die volk zou sterven. En niet alleen voor die volk niet, maar ook om die kinders van God wat verstrooi was tot een een eenheid saam te voeg. Dit is baie, baie belangrijk. Als ons nou gaan naar Ephesius toe, bijvoorbeeld Ephesius hoofdstuk 2, dan zien ons ook hier die wonderlijke woord van die saamvoeging van die twee. Ons neem Ephesius 2 vanaf die 11 vers. Nou schrijven. Paulus aan die Ephesiërs, wat baie duidelijk bewijs kan worden dat hulle ook Israëlieten was. Daarom onthou dat jullie, wat vroeger heidene in die vlees was, dit is voor heidenste Israël, en onbesnedenis genoemd wordt, die die zogenoemde besnedenis, wat in die vlees met handen verrug wordt. Israël, die tien stammen en hulle ballingskap en hulle vervreemding, het ook die besnedenis verloor. En daarom het die Joden hulle ook die onbesneden is genoemd. Vers 12, Ephesius 2. Dat jullie in die tijd zonder Christus was, vervreemd van die burgerschap van Israël. En vreemdelingen ten aanzien van die verbonden van die belofte. Zonder hoop en zonder God in die wereld. Nu moet wie het God hier die verbonden van die belofte gemaakt met Israël. En hij zei voor jullie, Ephesius. Jullie het vervreemd geraakt van die burgerschap van Israël. Met andere woorden, hier die mensen het vroeger die burgerschap van Israël bezit. Anders kon hulle daarvan vervreemd geraak het nie. Je kan niet vervreemd raak van iets wat nie, waar jij niet aan behoort het nie. 
Dus hulle was Israëlieten geweest. Maar nu, in Christus Jezus, het jullie wat vroeger ver was, na mij gekomen, door die bloed van Christus, die herder koning, die lam van God, wat zijn leven kom afleiden voor die schapen. Want Hij is ons vrede, Hij wordt albei ingemaakt in die middelmuur van scheiding afgebreken. Je moet mooi let op die albei. Nu wordt het gezegd, die albei is nou die Jood aan die ene kant en die Heiden, dus dan nou al die rest van die andere naties aan die andere kant. Maar het is niet waar van Paulus praat nie, daar die andere naties het nooit aan Israël behoort nie, hulle kon nie vervreemd geraak het van Israël nie. Daarom let daar op as u die albei nou nog een paar keer gaan teekom. Doordat hij en zijn vlees die vijandschap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboeien, wat een in inzettingen bestaan, zodat so hij die vrede te maken, die twee, en omzelf tot één nieuwe mens kon skep. En albei een een lichaam met God kon verzoen door die kruis, nadat hij daar aan die vijandschap doodgemaakt het, en hij heeft die evangelie van vrede kon verkondig aan jullie wat ver was en aan die wat nabij was. Die tien stammen wat ver weg verdreven en verwijderd was en die twee stammen wat nabij was. Dit was die goede boodschap wat aan hulle gebring was. Ons kan ons nou niet praten van ver dat het nou op die zondaar dat je niet daar is. Ons niet ver zondaars en nabij zondaars nie. Ons is allemaal zondaars. Dus die ver tien stammen, die schapen wat op ver bergen verspreid was en die wat nabij was. Want dier hom het ons albei die toegang dier een gees tot die vader. Zo is jullie dan niet meer vreemdelingen en bijwoners niet, maar medeburgers van die heiliges en huisgenoten van God. Gebouw op die fundament van die apostels en profeten. Terwijl Jezus Christus zelf die hoeksteen is. En wie die hele gebouw saamgevoegd verrijs tot de heilige tempel en die Heere. En wie jullie ook saam opgebouwd wordt tot een woning van God en die Gees. Gebouw op die fundament van die apostels en profeten. Gaan ons nou naar die profeten bijvoorbeeld. Dan praat die profeten van die schapen wat Versamel zal worden door die goede herder en die da, da in die tijd van wolken en van donkerheid. En dat is precies diezelfde waarvan die apostels ook praat. Als we dan nu terugkomen tot ons gelezen gedeelte, namelijk Psalm 80, dan zien we dat Psalm 80 volkomen van toepassing op ons tijd is. En dat het voor ons absoluut noodzakelijk is om die symboliek daarvan te verstaan. Dan kan ons ook verstaan dat die engel gezegd, het, die engel voor Maria gezegd, het, jylle moet om Jezus noem. Hij zal groot wees en die zoon van die Allerhoogste genoemd wordt. en die Heere God zal aan hom gee die troon van zijn vader David. Prijs die Heere. Dankie broer Ben voor jou hulp en jou geduld.